。传闻中，在太古时期，曾有一头成年幽冥兽，在被人逼紧之后，骤然开口，吞噬了一片星空入体，直接在其体内千百万年岁月转动，那星空成为了尘埃，其内的所有敌人竟成亡魂。很少有人了解幽冥兽，只是从一些传闻中知晓，此兽并非次次吞噬都会流转岁月，似乎这种神通对他来说也是一种极大的负荷。但虽说如此。却是仍然含有人敢招惹此兽。王林对于幽冥兽的了解，大多来自界外一次次的仙术尸体上面，吸收了太多修士的记忆后，渐渐的有关幽冥兽的信息，在他的脑海中慢慢的全面起来。也正是因为如此，再加上他本就对于这幽冥兽很感兴趣，故而才有这罗天的最后一件事。唯一不解的，便是当年那雷仙界区区仙王，为何可以借着幽冥兽为其所用，盯着那雾气？王林眼中金光一闪。若非是他当年亲眼看到了幽冥兽，感受到其身上那无法想象的力量，他定然以为此兽只是身子庞大而已，实力不会太多。这仙王也是心智惊人之辈，或许是另有方法。巧借此兽，王林神色露出凝重，右脚抬起，向前一步迈出，整个人化作一道白虹，直奔雾气。他速度太快，转眼之下就冲入进了雾气内。当一进入，顿时就引起了雾气的大范围卷动，隐隐的，似有无数咆哮之声从远处悠悠传来，落在王林耳中，如同鬼哭狼嚎，凄厉惊心。这片雾气。当年令王林紧张不断，凭着莫大的机缘与对本尊固定方位的指引，这才慢慢的走出。但眼下他却是不假思索，在那极快的速度下，向着雾气深处不断的前行。他更是散开神识，环绕八方，轰轰扩散之下，虽说无法覆盖全部，但数万丈内的一切却是浮现在心。不到万不得已，王林不会让灵动与周景二人联手展开神识搜索。这幽冥兽不是修士，其性子极为胆小，一旦被神识干扰，此兽立刻就会急速遁去，逃遁倒也无妨。可一旦对方是虚化芥子之后逃遁，王林寻找起来将会极难。且他并不是为了杀死幽冥兽，而是要让此兽成为自己的古神本命之兽。前行中，王林神色极为凝重，其速之快，在这雾气内不断的闪烁，每迈出一步，便是数万丈。以这种密集的堪比寸寸搜寻的方式，在这雾气内不断的寻找幽冥兽的踪迹。时间缓缓过去，王林没有任何疲惫，他就如同一个猎人，在猎物出没之地谨慎的搜寻。在这寻找的过程中，一头头样子奇异的各种凶兽不断的出现在王林的神识内。但这些凶兽，即便是在凶焰被王林神识扫过后，全部都是身子俱震，待在那里一动也不敢动。甚至就连咆哮也都吼不出半点。雾气内往往白影一闪，便是无尽距离。在亡灵的疾驰中，他渐渐的把这整个雾气所在的星域探查了十之二三，没有任何幽冥兽的迹象。此兽在当年的惊鸿一现后，仿若是失踪了一般，消失不见。亡灵神色依旧凝重，没有半点不耐，沉默中继续搜寻下去。渐渐的。王林的身影越加深入这片磅礴的雾气星域内，一次次的寻找之后，慢慢的其足迹遍布了这星域的近半，还是没有任何幽冥兽的痕迹与线索，仿若此兽已经离开，不存在于此地一样。王林眉头略有一皱，沉吟中还是放弃了以灵动周景联合神识探查的想法，而是平下心来，向着前方再次疾驰。神识更为细腻，随着时间的流逝，王林寻找过的范围不断的加大，慢慢的从一半蔓延至这整个星域雾气的近八成。就在这时，王林身子突然一顿，其眼中金光骤然一闪。神识卷动，锁定在了前方雾气内。在亡灵三千丈外的雾气中，有一片个体约百丈大小的碎石群。这些碎石不下几十，安静的漂浮在雾气中，缓缓的移动。亡灵目光穿透雾气，遥遥的落在那片碎石群上，身子向前一晃，其速如闪电，直接穿透雾气，越过三千丈，出现在了这片碎石前方。近距离的看去，这些碎石颜色多姿，仿若宝石一样，被一股奇异之力融合在了一起。这才形成了眼下的一幕。他在一处百丈碎石上，王林低身右手再上一敲，便有阵阵碰碰之声从其内传出。沉吟少顷，王林右手在其上狠狠的一抓，咔的一下就抓出了一块在手。仔细的看了几眼后，王林眼中露出奇异之芒。这些碎石内散发出一股万古沧桑，且蕴含了极为浓郁的灵气，甚至一块百丈碎石就赫然能与一颗半废弃的修真心蕴含的全部灵气相比。只不过这灵气虽惊人，可却没有半点灵动，仿若死物一样，没有生机。从未听说过这世间有如此灵石。这百丈碎石，就算是极品灵石，都无法与其比较。一旦拿到修真界去贩卖，百丈碎石足以卖出一个无法想象的天价。只不过在这上面有岁月流逝的痕迹，看其样子，似在岁月中度过了数万年一样。使得此物，王林正分析，忽然话语一顿，其双眼猛地睁大，死死的盯着手中的碎石。岁月痕迹，岁月痕迹。王林隐隐好像抓住了一些什么，神识在这一片碎石上横扫，感受那岁月的气息后，其眼中骤然就有光芒一闪。幽冥兽的排泄之物，王林望着眼前这些碎石，神色露出惊异。没错了。定是那幽冥兽不知为何吞噬了几颗修真心，在体内一界转动了岁月流逝，使得那几颗修真心生生死亡。但心魂虽亡，修真心虽说灭去，可其内的灵力还是在那岁月流逝下凝聚在了一起。这才使得这些碎石灵气极为浓郁的同时，却没有半点生气，仿若死物弥漫了岁月的气息。幽冥兽想要猎取，必须要先封印，且其身体庞大，不但外部要封，就连其体内也要封印。王灵目光闪烁，他赶来猎幽冥。便是已经在心里有了完善的准备，外部封印雷霆一击可以完成，难的是其内部封印，还有奇魂的封印。盯着眼前这片碎石群，王林右手向前一挥
，环绕在其手心之上，渐渐形成了一个气旋，以灵指引。王灵左手掐诀点在那灵气气旋之上，顿时这灵气化作烟丝一般飘摇而起，环绕王灵身体一圈后，直奔右侧疾驰。王灵目光一闪。身子紧随那灵气烟丝之后，向着右侧的无尽雾气内快速前行。这碎石抽出的灵气，虽说没有生机灵动，虽说存在岁月痕迹，但同样，因其是从幽冥兽体内而出，在它上面还有一丝淡淡的幽冥兽的气息。以这气息指引，就可找到幽冥兽。王灵目光闪烁，身影如闪电一般，紧紧的随着那急速向前指引的灵气烟丝，向着雾气星域的深处急急而去。随着前行，王灵眼中有喜色一闪而过，他隐隐的感受到了一股威压从远处缓缓的散来，在这威压之下。附近再没有任何凶兽敢存于这里，更是在传入亡灵心神的刹那，这威压好似化作一股大力，使得亡灵心神一震。他不假思索，慢慢的在不引起这威压注意的前提下，把自己散开的数万丈神识收缩、收缩，直至笼罩身体百丈范围，这才停下。与此同时，其身子随那灵气烟丝破开雾气，向着深处一冲而去。越是前行，那威压便越是强大，越是清晰起来，弥漫在亡灵身上，如同有无数大山压来。威压虽大，可亡灵却没有任何退缩，反而目中露出了浓浓兴奋与战意。他右手在前一挥，立刻前方疾驰的灵气烟丝一顿之下倒卷，被亡灵收入储物空间内。他站在那里舔了舔嘴唇，心中四起了一团火，横扫全身。若这幽冥兽不强，猎之反倒无趣。他越是强大，我将之猎取，便越是值得。如此，方才可以成为我古神本命之兽。亡灵嘴角露出微笑，向前缓慢而去。渐渐的，这威压越来越大，随着亡灵不断的接近，隐隐的似乎在其前方栖息了一头无法想象的存在。这存在似在沉睡，威压如浪。无声无息间扩散，在这威压的扩散中，四周的雾气卷动，向着八方缓缓推出。若是从上方至高枝的向下看去，可以清晰的看到那雾气如同波纹，随着威压向外画出层层涟漪。而亡灵则是在那涟漪之中，带着兴奋，向着猎物缓缓的临近。猎幽冥神识被凝固在百丈左右，在这里，亡灵已经不需要神识，不需要灵气烟丝指引，凭着这股威压，他就可以找到那幽冥兽。雾气如浪，无声无息的向着四周卷动，在这雾气的横扫下，亡灵身子如梭。毫不犹豫的向前一步步迈去，在那威压以及雾气卷动最狂暴的一瞬间，王林眼中露出惊天寒光，其速度骤然间就暴增起来，仿若之前的一切举动都是在蓄势，都是在为了这最后的冲刺做出彻底的准备。在这一刹那，王林的速度已然达到了其七星古神的全部，就算是鲁夫子也无法相比，无法形容的速度已然超过了声音可以传播的数倍。如此一来，便有了那瞬息间的悄然无息，把那还没等出现的破空之声狠狠的甩在了身后。王林直奔前方，雾气在他身前崩溃，向着四周倒卷。那威压在他身前瓦解，层层消散。仅仅是转瞬之中，亡灵就彻彻底底的破开了前方所有雾气，出现在了最前方，看到了在他的面前百丈之外一头庞大的凶兽。这凶兽样子如同鲸鱼，其身子的大小不下数十万丈，修饰在其面前如同蝼蚁。幽冥兽在其嘴部两边还有两根巨大的须子，这须子便有万丈之长，在缓缓的晃动。此兽之口紧闭，就连双目也是合着，仿若在沉睡一样。其身体一片深蓝，远远看去，如同是一片深蓝之海。在这雾气内漂浮磅礴的威压，从其身体上向着八方扩散，卷动雾气而动。亡灵从出现，直到目睹此兽，全部都是刹那间发生。他双目瞳孔收缩，没有半点停顿，直接向前一步冲去。百丈、八十丈、五十丈、三十丈，直至三丈。在临近三丈的瞬间，亡灵右手抬起，向着那沉睡中的幽冥兽，狠狠的一掌落下，轰轰之声在这一刹那惊天而起。更有之前亡灵那极致的速度甩出的音爆，也在这一瞬息追来。掀起了一场惊天动地，横卷了这整片雾气星域的巨大声响。那轰隆隆的声音，仿若星域崩溃而传，足以让一切听到之人心神崩溃，肉身撕裂，以无王族古神道骨传承之威，封入外体，为本命之兽。轰鸣之下，亡灵的右掌落在了幽冥兽身上，化作了一个手掌大小的蕴含了道骨气息的符文印记。外部封印已成，眼下就是内部封印，且不能进入其体内那一界中，还有那最难的奇魂之封印。唯有这三种封印全部完成。此兽便可成我古神本命兽。那幽冥兽身子骤然一震，从其内直接便有一声怒吼咆哮，疯狂的传出。这咆哮之声，如同第三部大能的神通，直接就压过了之前的巨响。碰撞之下，形成一股无法形容的冲击之力。此力轰轰扩散，整个雾气星域的全部雾气疯狂的卷动。若是从外界看起，可以清晰的看到这星域内的雾气仿若爆开一般，向着四周急速的扩散，如同星空毁灭之前的一场浩劫。整个罗天星域所有修士全部都清晰的感受罗天星域的震动。亡灵在那幽冥兽身边最近，被那冲击横扫落在身上，身子急急后退出数百丈，每一步落下都有轰鸣回荡，其脚下的星空出现层层崩溃，隐隐露出下方一片虚幻之网。这虚幻之网正是封界大阵。那幽冥兽身子震动下，双目猛地睁开，死死地盯着亡灵，嘴角两根须子急速舞动，阵阵低吼从其口中传出的同时，其庞大的身子居然没有后退，而是在其腹部传出的吼声中露出了滔天凶焰，狰狞的直奔亡灵撞击而来。亡灵双眼一凝，擦去嘴角鲜血的同时，仰天长笑起来。身子同样没有后退半点，在那幽冥兽撞来之时，直接迎面踏出。都说此兽性子胆小，遇敌则逃。当年我看
，轰的一声，王林双臂伸开，在那幽冥兽撞来的瞬间，一把抱住了此兽那庞大的身子。低吼之中，王林立刻就感受到了一股大力从对方身体上疯狂的传来，震动其身，让王林喷出鲜血的同时，身子噔噔噔不断后退。这一退便是千丈，但王林神色中的战意却是更为浓郁。他笑声回荡，双手死死的扣在那幽冥兽嘴部，低吼之声回荡，这才有些意思，与王某比拼力气。好，王林低吼中强行让自己的身子停下，在其停顿的刹那。从幽冥兽体内传出的大力再次席卷，轰鸣之中，王林眉心七个星点旋转成漩涡，阵阵古神之力传入其体内，使得王林不但停下了身子，更是在阵阵吼声中抱着那幽冥兽向前狠狠的迈出一步。星空震动，雾气轰鸣，王林的笑声八方传开，他眼中战意盎然的同时，也有血丝弥漫，推着那幽冥兽迈出一步的刹那，没有任何停顿，竟再次迈出了第二步。那幽冥兽体内传出咆哮，似乎无法阻止从王林身体内传出的古神之力，在王林的狰狞中，不断的被王林向后退去。王林速度越来越快。吼声下一步一步的迈出，十丈、五十丈、一百丈，直至一千丈，任凭那身子数万丈大小的幽冥兽如何挣扎，都难以从王林双手中挣脱，身不由己的被王林迈步中轰轰推出。更是在越过了千丈之后，王林双臂青筋鼓起，全身古神之力疯狂的涌动，抱着那幽冥兽身子直接升空，双手举起此兽，向着下方狠狠的一甩，轰鸣惊天。这星域的雾气向着四周急速倒卷，赫然间就形成一片中空之地。那幽冥兽庞大的身子砰的一声被王林甩出，直接向着下方落去。巨大的声响传荡中，这幽冥兽体内的咆哮透出惊恐，其眼中更是露出恐惧之色，如鲸鱼一样的尾巴甩动之下，竟不敢再战，而是在被亡灵抛出的瞬间，向着下方急急逃去，成为本神命兽，随本神叱咤天的亡灵双目一闪，他方才最早拍出的那一掌，蕴含了本命气息，一掌落下，已然传入这幽冥兽体内。此刻看到那幽冥兽逃遁，王林身子向前一步迈去，但就在他临近那向前逃去的幽冥兽的刹那，此兽却是身子猛地一转，眼中之前浮现的恐惧全部消失，露出了一丝睿智。他根本就没有半点畏惧之色，之前的一切全部都是为了迷惑对方，让人以为他要逃走而不顾一切的追来，如此便落入到了他的计算之中。这哪里还是什么幽冥兽，这分明就是一头修炼到了一定程度的兽灵。在转身的一刹那，这幽冥兽体内的咆哮闷闷而出，其巨大的口缓缓的张开了一道缝隙。幽冥万年不张口，对幽冥兽来说。张口的那一丝裂缝，实际上却足有百丈大小。在其张开的一刹那，原本只是在其体内传出的咆哮，仿若是憋了数万年一样，从这口中张开的裂缝内疯狂的冲出，无法去形容这吼声的威力。在其声音扩散的瞬间，星空震动，整个罗天星域全部都清晰的听到，随着吼声的宣泄，似有一股力量从这幽冥兽体内爆出，硬生生的将其张开的百丈之口再次扩大，百丈、三百丈、八百丈、千丈，吼声带着一股足以崩溃星空的冲击力，在传出的刹那。直奔王林而去，王林头发急速扯动，肉身仿若要被撕裂，双耳轰轰，幽冥兽张开的千丈之口再次扩开，千丈、三千丈、六千丈，直至八千丈。一眼看去，那巨大的幽冥之后，就如同是通往幽冥之路，从其内传出的吼声，仿若是神灵的咆哮。罗天雾气内，王林面色阴沉，但那幽冥兽之阴下，四周的雾气疯狂的扩散。转眼望去，四周再无半点雾气存在，就连他的身子。也在这幽冥之音下被推动，齐齐后退的同时，肉身传来阵阵撕裂之痛。若非他是七星古神，换了寻常修士，在这幽冥音下定然崩溃。后退中，王林右手抬起向前一挥，刹那间便有十多个古稀液急速而出，并非去封那幽冥兽之口，而是环绕在王林身边。与此同时，王林右手一点眉心，立刻灵动上人与那周景同时幻化。这二人出现后，并未去进攻幽冥兽，而是在王林两旁迅速掐诀，阵阵香火之力弥漫下。笼罩在了王林四周，这一切都是刹那发生。在灵动与周景二人出手的瞬间，王林眉心古神星点转动如风，轰然间就在他的身体外，那道骨头如幻化，笼罩在了三人身体外。那幽冥兽的吼声只存在了数息，便骤然消散。没有了声音传出之后，却是有一股庞大的吸力，蓦然弥漫在了星空之中。在这强悍的吸力下，王林看到了幽冥兽这吞噬天地的神通之力，那些原本被倒卷出极远的雾气，在这瞬息间疾驰而来。从王林身边穿过，直奔那幽冥之口而去。星空震动之下，无数尘埃崩溃而出，化作一场风暴横扫。轰轰之下，尽数吞入那幽冥口。这幽冥口就如同一个巨大的黑洞，吞噬一切。王林的身子在灵动与周景，还有那道骨之力的环绕下，硬是在这吸力中稳住身子，不但没有被吸向前方，反而缓慢的后退。其双眼寒光闪烁，在等待那最关键的机会。只是那吸力越来越大，仅仅是片刻，就已然到了一种极为恐怖的程度。星空层层卷起，直奔那幽冥大口。远处更有轰轰之声，却见在这星域内的一些蛮荒星，竟也被这吸力卷动，脱离了运转的轨迹，直奔此地而来。刹那间，就有一颗庞大的蛮荒星在那轰鸣下越来越快，如风一般从亡灵身边扫过，直奔幽冥兽。与这蛮荒星相比，幽冥兽身子虽大，可还是无法比较。但这蛮荒星却在临近的一刹那，其上突然出现了扭曲，却似转眼缩小，直接被吸入那幽冥之口。这一幕看得亡灵双眼瞳孔一缩。随着那吸力的不断增强，王林身体外的那十几片古稀液急速旋转，
。王林盯着那幽冥兽，眼中寒光渐渐浓郁，轰轰之声回荡。却见远处星空中，几十个蛮荒星急速而来，瞬息间就被吞噬，进入到了那幽冥兽口内。这幽冥兽眼中露出焦急，他要吞的是王林，并非是这些蛮荒星与雾气。但对方在这吸力下，竟然没有受到影响。如此一来，让这幽冥兽双眼慢慢露出疯狂。幽冥兽体内有一剑，但这一剑也仅仅是其神通而已。此兽既然有生机，便有灵魂，也是血肉之躯，想要将其收服，成为我本命之兽，便要在进入其体内封印的同时，又能被吸入那一剑之中。我要的虽说是其张开，但却绝不是主动张口。另外，此兽神通并未全部施展。按照我了解的那些信息，此兽展开真正的吞噬时，会有魂出现，也只有在那一瞬间，方可封魂。再魂没出前，不能去封其内部，否则的话，魂不出，则封印失败。王林看到那幽冥兽目中的焦急，还是没有出手，而是操控身体，在那吸力下。缓缓后退，这点犀利，或许对鲁夫子来说能起到作用。可王林身边有灵动与周景，更有道骨头颅，还有那古神法宝古稀叶，完全可以抵抗。他的缓慢退后，落入幽冥兽眼中，此兽全身蓦然间深蓝之芒急速闪烁，在那闪烁之中，其嘴部裂开的八千丈裂缝，轰然间再次扩开，八千丈、一万丈、两万丈、四万丈、八万丈，直至十多万丈大小。远远看起，这幽冥兽的大口已然占据了全身的大半，其样子扭曲，一眼看去极为惊人。四其口张开到了极限，吼声从其口中传出的刹那，这幽冥兽全身一震，却见在其身后，赫然就有一个巨大的虚影幻化而出。这虚影同样是一头幽冥兽，只不过其只有一张口，这口的大小堪比星域。这就是幽冥兽之魂，亦或者是错觉。在王林看去，此兽这虚幻而出的大口一出，星空仿若化作了河水，无数修真心寺成为了河中游鱼。在那一息之下，整片星空直奔这虚幻大口而去。但那漩涡的大口深处，可以隐隐看到似有一个旋转的黑洞，这黑洞正是幽冥兽那神通一剑。这一幕足以震撼所有看到之人。王林身体外骨息液环绕，在这一息之下，那些骨息液顿时颤抖，似乎有些无法承受一般。甚至那灵动与周景二人也是面色铁青，传出低吼。但尽管如此，可王林的身子还是在这突然暴增的吸力下，直奔前方而去，越来越近，越来越近，眼看就要被那虚幻的大口吸入其内。王林眼中压制了许久的寒芒，轰然爆发。在爆发的一刹那，他右手抬起，向着前方狠狠的一轰而出，这一拳挥舞。立刻就把那道骨头颅卷入其中，更是在这一拳中，灵动的低吼化作了巨大的灵动魔神雕像，环绕在这一拳内，疯狂的冲出。那周景同样爆发出了全部之力，化作一头滔天血狼，在咆哮中伴随亡灵这一拳轰轰而去。远远看去，亡灵这一拳仿若化作了一道巨大的光柱，在那光柱外，血浪嘶吼，魔神雕像张开双臂，道骨头颅在前，如拳头之面，直奔那幽冥兽虚幻的大口。这一拳。是亡灵巅峰的一击，是融合灵动与周景，几乎是三个第三部大能的全力出手。更是在这瞬息间，亡灵右目雷图幻化，直接飞出，融入此拳的瞬间，星空雷霆轰隆隆的落下，把这四周形成了雷池。其左眼内九色火焰燃烧，化作一道火焰风暴，同样融入这一拳之内。这一拳已经无限的接近第三部空灭大圆满之人的全力一击，接近了空之境中的第二个层次。空灵之境，轰然间就与那虚幻的幽冥大口直接碰到了一起。轰轰之声惊天动地，那幽冥兽怒吼咆哮中，虚幻的大口直接一震，竟有了崩溃的迹象。但同样的，在其崩溃的同时，那吸力暴增起来，狂吸之下，赫然竟把亡灵这一拳全部吸入口中，灵动上人第一个消失，直接被吸入幽冥兽体内那神通一剑内。紧接着便是周景，在这巨大的吸力下，骤然消失，他人的消失，为亡灵获得了极为宝贵的时间。因灵动与周景的吸入，两个第三部大能的香火之力，堵住了这幽冥兽体内那黑洞一界数息，使得亡灵的身体停留在了这幽冥虚幻的魂之大口内。这虚幻大口就是奇魂，也是封印的重点。想要封印奇魂，便要魂出之后入其口，但又不能被吸入其体内一界这一点。王林在经过了一番细密的计算后，虽说对于这幽冥兽为何反常的没有逃遁而有了出入，但眼下却还是达到了他最开始的目的，重新回到了其计算之中。时间短暂，周景与灵动换来的数息很快就会过去。王林不假思索，在这幽冥魂口内，双手掐诀，猛地向前一点去。与此同时，其眉心七个星点急速转动中，赫然就从其额头飞出，七颗星点旋转而出，随着亡灵右手一指，赫然就印在了这幽冥兽的魂口之上。以无王族古神道骨传承之意，封入魂为本命之兽。亡灵话语透出一股不容置疑的力量，在出口的一刹那，他旋转而出的七颗星点直接就印在了幽冥魂口。第一颗星一闪之下明亮起来，与此同时，第二颗、第三颗、第四颗星全部闪亮，一股沧桑的魂力骤然间就传入那星点中。落入亡灵心神，当七颗星点全部点亮之后，则封魂成功。但就在这时，时间却是流转过去。灵动与周景已被吸入为代价，获得的时间已然不够。这幽冥其神通一剑再次打开，吸力横扫，亡灵的身子立刻就有了被吸入的迹象。说时迟，那时快，危机之下，亡灵低吼，右手抬起向那幽冥魂口之内的无尽之处隐藏的神通一剑，狠狠的一甩，呼啸间，所有的古稀叶全部飞出，直奔旋转如黑洞的神通一剑入口，轰轰之声回荡。吸力刹那有了减弱的同时，第五颗星闪亮，但在其闪亮的
，但此事在他决定之前，已然进行了详细的分析。眼下的一切还在其算计之内。最后两个星点，他有把握点亮。在这犀利又陷的刹那，王林大袖一甩，却见其身后轰鸣中，望月那庞大的身子如冰山一角般轰轰而出，直奔那黑洞漩涡。瞬息间。望月的身体就堵在了那黑洞漩涡内，在被其吸扯进入其内的过程中，为王灵换来了最后的时间。第六颗星亮起，第七颗星光芒骤明，幽冥魂口中的七颗星在这转眼间全部亮了。急速的旋转之下，魂之风、忠诚、外部之风、魂风、内部之风，眼下王灵已经完成了两样，只剩最后古神七星在全部亮起后，留下烙印，回到了王灵眉心。但就在这一刹那，却是有惊天变故突然出现，那被封印的幽冥之魂口内，突然就有一道七彩之芒经天地而起，这七彩之芒浓郁滔天，转眼之下。就把这星空笼罩，数万丈的扩散。在看到这七彩之芒的瞬间，即便是亡灵也愣了一下。七彩，那七彩之芒浩荡而起，横卷星空，而幽冥魂弥漫的同时，更是遮盖了其旁那幽冥兽本体。七彩之光闪烁之中，更是有一股无法形容的力量从这幽冥兽体内轰轰传出。与此同时，亡灵印在幽冥兽本体外部的内封印，顿时就有了消散的迹象。转眼之下，就被这七彩光芒冲散了大半，只剩下了一丝，且眼看就要全部消失。还有其幽冥魂口中。刚刚烙印下的七星魂印，骤然就从明亮的闪烁中改变，一片暗淡，如同七盏烛火在风中挣扎，随时都可以被熄灭一般。仅仅是瞬息间，便有三个星点烙印直接熄灭。这突如其来的变故，让王林怎么也没有想到，他很难猜测出这幽冥兽居然能有七彩之力。七彩，七彩，这七彩光芒急速闪烁，再次暴增明亮的刹那，赫然就有一个个虚幻的影子从这幽冥兽魂口之内飘出。明智，求封天之道，众生虚度无量劫，离开身欲一执念。奉至修真行，嗡嗡之声在这星空回荡，从那一个个从幽冥魂口内飘出的身影中传出。明智，众生意欲无量前，解经盲事，脱困天之念，取来生道。奉至修真行，明智，所亡天之运，应明朝。众生之所不得真道者，长沉苦海，永失真道。奉至修真行，那一个个身影越来越多，转眼之下就弥漫在了幽冥兽四周，密密麻麻之下，遍布八方。明智者，王灵眼中金光一闪，隐隐明白了，他明白了，为何这幽冥一反常态，没有逃遁，而是性格逆转。他明白了为何这幽冥兽在这雾气星域内会有排泄之物留下。他明白了为何这幽冥兽竟然如此狡猾。墓中之前还出现了睿智之光。他明白了为何封印了大半之后，这幽冥魂内居然爆发出了七彩之芒。他竟然在这千年内吞噬了一处七彩界。王林心神震动，几乎有些不敢相信他的猜测没有错误。实际上，在当年王林惊鸿一瞥离开之后，这幽冥兽便在这雾气星域内游荡。他性子胆小，虽说拥有极为强悍的实力，但这雾气内随意一只凶兽都会让他远远避开，不敢招惹。只不过，显然他忘记了自己身上的威压，根本就没有任何凶兽与修士敢靠近。如此一来，他所过之处，凶兽齐齐惊散，游荡之中，这幽冥兽神智浑浑噩噩。他本就是如此，灵智不足，一生之中大多在沉睡中度过，偶尔苏醒，也是茫然的游走。只不过，王林带着鲜血族人离去，使得这幽冥兽在苏醒之后，突然觉得有些饿了，游荡之中，他不敢离开这片雾气，只能慢慢的绕来绕去。也不知过去了多久，突然有一天，在他的前方，雾气中出现了一道巨大的裂缝，阵阵七彩之芒从这裂缝内传出，更是刺在了他的眼睛上。更是在这一瞬间，从那裂缝内狼狈的踏出一个身影，这身影衣衫破损，在出现的刹那，还没等看清一切，便有狂笑之声回荡，终于出来了，终于从这该死的地方出来了，老道终于自由。只是这声音还没等说完，便戛然而止。那身影显然是看到了身前幽冥兽那巨大的身子，更是感受到了其身体上传出的那让他恐惧的威压。他的出现也让幽冥兽愣了一下，一人一兽在短暂的呆呆注视后，那身影额头密出冷汗，面色苍白无血，发出了一声凄厉的尖叫。这一声尖叫传出的同时，幽冥兽本就不大的胆子也在反应过来后，体内传出了轰隆隆的咆哮。这咆哮在任何人听来都是极为恐怖之事，可实际上这是他被吓到后与那身影一样传出的惊恐之声而已。那身影身子颤抖，没有任何犹豫，直接就重新回到了那七彩裂缝内。疯狂的逃遁进七彩界，唯有其消失前，那凄厉的尖叫回音还隐隐回荡。幽冥兽在惊恐的吼叫中，同样身子向后急急退去。这一退便是极远，他死死的盯着那裂缝的方向，眼中露出恐惧。他被吓着了，先是被那七彩裂缝的出现所愣，又被突然走出的身影所呆。最终刚刚反应过来，立刻就被对方那凄厉的尖叫彻彻底底的吓破了心神。许久之后，这幽冥兽看到没人追来，犹豫之下，此兽不多的胆子也慢慢有了增长。思考了很久很久，这才小心翼翼的重新回来，望着那七彩裂缝发起呆来。他自己也不知道为什么很喜欢这七彩颜色，很喜欢。若非如此，以他的胆小，绝不会重新回来。这一发呆便是百年。这幽冥兽在这百年中，就这样呆呆的望着裂缝内的七彩之芒，一动不动，似乎在思考着什么。百年过去，他好像还是没有想明白眼前这个裂缝是怎么出现的，又是什么。茫然中，因这七彩让他很是欣喜，离去又不舍得，于是便又开始了发呆。只不过在又发呆了十年之后，却是再次出现了一次意外。这幽冥兽庞大的身子，数百丈大小的眼睛无神的望着裂缝。
谨慎的探出了头，其头发披散，身子干瘦，样子极为凄惨。只是在他的头刚刚伸出的刹那，伊娜幽冥兽距离太近，这身影不由得眼前一花。待清晰时，则是煞白的脸上再次有一声惨绝人寰的声音传出：“你，你居然还在！天杀的呀，你居然在外面等了一百年！”这身影恐惧惨叫中再次后退，回到了七彩界中，不敢外出。这突然的变故让那幽冥兽再次被吓住。许是当年的记忆比较深刻，幽冥兽这次只是后退了数万丈，没有远远离去。等了很久，不见裂缝有人出来后，忍受不住对那七彩的喜欢，便又小心翼翼的回来，望着其七彩裂缝继续发呆。时间慢慢过去，第二个百年，第三个百年，第五个百年，直至有一天，这幽冥兽感受到了饥饿，但又不舍得离去。思考之下，缓缓的张开大口，向着那七彩裂缝直接一口吞去。这一吞之下，更有犀利传出，整个七彩界所在的空间彻彻底底的被这幽冥兽。吞入到了其体内的那一界中，王灵尽管不知晓全部，但却可以猜到过程与结果。在他身前的那幽冥兽，阵阵明智者喃喃之音回荡星空的刹那，从那幽冥魂口内，在轰隆隆的巨响之下，出现了一座巨大的石碑，石碑上赤红的鲜血，清晰的刻下了一段段。道经，这一切都是瞬息间发生，在那些明智者出现，阵阵道经铭文回荡的刹那，这巨大的石碑幻化在了那幽冥魂上，其上的血红之字，透出一股疯狂的意念。在这意念之下。四周那些明智者仿若发狂，传出了齐声嘶吼。他们四被操控，急速的旋转之中，立刻就化作了一道漩涡。这漩涡内蕴含了一股毁灭之力，轰轰转动之下，向着八方冲去。王林身子在这冲击中退后三步，正要上前，但就在这时，那浮现而出的石碑上，所有赤红色的道经铭文立刻就幻化而出，形成一个个符文，直奔王林而来。一路呼啸，那道经铭文转眼就临近王林身前。王林去过一处七彩界，知晓这道经的可怕。在那无数铭文来临瞬间，其耳边隐隐便出现了悠悠的声音，喃喃诉说着道经上的内容。明智，求封天之道。这漩涡转动下，把那疯狂的意念随着七彩之芒扩散。更是在这一刹那中，那幽冥魂上剩下的四个星点再次有两个熄灭。与此同时，这幽冥魂大口慢慢的融入进幽冥兽本体之内。在那漩涡横扫中，庞大无比的幽冥兽带着眼中露出的恐惧，其身子急速后退。他怕了，七彩界或许改变了他的性格，但其本性却是很难遗忘。面对亡灵，尤其是此刻身体外。魂魄中的封印还并未全部消失，他已经产生了浓浓的恐惧。在那道经不断的向亡灵冲击，使得亡灵退后的一瞬间，这庞大的幽冥兽展开了其另一样神通——虚化芥子。幽冥兽的身子以肉眼可见的速度极其模糊，仅仅退后了百丈，便立刻消失在了这星空内。随之一同消失的，还有那旋转成漩涡的一个个明智者，还有那不断冲向亡灵的一个个道经符文。星空下的一切，在这瞬息间，全部随着幽冥兽彻底的的消失。亡灵双眼一片血红，他仰天发出一声怒吼：“灵动、周瑾，还有望远。”古稀叶全部都在幽冥兽体内，若是对方逃走，这代价太大。此番猎幽冥，因着幽冥兽吞噬了一处七彩界而出现了剧烈的逆转。尽管王林算计到了众多，但还是没有料到这天地间居然有如此荒谬之事。一处七彩界居然在这雾气星域内出现，居然被这幽冥兽吞入体内，绝不让让他逃走。王林双眼露出疯狂，他身子向前一步迈去，整个人直接就出现在了星空之上，右手抬起，向着下方星空狠狠的一挥，轰然间，其右目雷图闪烁。直接幻化而出，笼罩方圆千丈之内。那九道伴随之雷环绕在外急速旋转，天地轰轰，无数雷霆凭空出现，在这千丈内闪烁，形成雷域。大大大！王林带着滔天怒火，吼声中，雷霆本源从体内全部爆发出来。那千丈雷图被这本源之力一冲，顿时震动下疯狂的扩张，千丈、万丈、十万丈、百万丈，瞬息间，这雷图就在不断地膨胀之下，笼罩了此地百万丈方圆。王林神色透出疯狂，右手抬起点在眉心，轰然之下。古神之力从其体内云涌，再给我扩百万丈、三百万丈、五百万丈、一千万丈！王林吼声下，其眉心第一颗心内，天黄炉骤然幻化而出，在王林大袖一甩之中，此炉直接就与下方雷图融合，再扩，轰轰巨响之下，本就扩张到了千万丈的雷图，在天黄炉的融合下，再次暴增，两千万丈、三千万丈、五千万丈，直至八千万丈。无尽星域全部笼罩在了雷图之下，那轰隆隆的雷霆疯狂的闪烁，把这八千万丈星空彻底的化作了滔天雷池，吞了七彩剑也要成为我亡灵本命之兽，以虚化芥子逃遁。我虽说寻找不到，但却可以将这里的八千万丈全部炼化，不惜把这八千万星空炼成一粒尘埃，也要将你逼出。那幽冥兽虽说虚化芥子消失，以极快的速度逃遁，但在其身体上还有亡灵的封印并未消散，他可以隐隐感受到。对方正在急速逃走，可还是没有走出这八千万丈之内。王林清晰的感受自己在对方身体与魂中的封印正急速的消散，用不了多久就会全部消失。如此一来，便会断了与其的那一丝联系。雷霆轰轰，王林左目瞳孔九色火焰骤然燃烧，直接从其目内而出。与此同时，在王林身后，朱雀虚影直接幻化，发出了一声朱雀之音。朱雀的出现，足以说明眼下王林把体内火之本源全部的施展了出来。那朱雀嘶吼中飞出，与九色火焰风暴融合之后，直奔这八千万星空而去。转眼之间。放眼望去，天地星空沦为一片火海，火中有雷，
不断的被祭炼起来。若是从至高至上向下看去，可以清晰的看到，这八千万丈星空完全的与外界崩溃，仿若被单独的分割出来，在那雷霆与火海下熊熊燃烧。王林已然疯狂。红着双目，双手不断的掐诀，一道道禁制急速的打出，落入那正在被炼化的八千万丈星空内，使得其炼化的速度越来越快，时间很急，耽搁不得。一旦那幽冥兽魂与身体上的封印消散，之前的一切全部都毁于一旦。王林再没有第二个望远，第二个灵动，第二个周景去让他完成这列幽冥的壮举。只是八千万丈范围太大，根本就无法短时间全部炼化。且就在这时，王林清晰的感受到与那幽冥兽之间的联系再次虚弱了不少，他尽管看不到。但却可以想象得出，那幽冥魂上剩下的两个明亮星点，如今只有了一个。在这急迫之中，王林反倒是平静下来。他冷冷地盯着四周正在急速炼化的八千万丈星空。这短短的瞬息间，八千万丈星空已然只剩下了七千万丈，并非是平面的七千万丈，而是整个星空，高至星之苍穹，下至空之黄泉。那些消失的部分，露出了旗下被炼化后的一片空旷中。细密的封界大阵之网，至于四周被焚烧炼化的那部分，则是成为了永恒存在罗天的崩溃之洞。沉默中，王林右手抬起。一甩之下，数十万禁制刹那幻化，其左手更是配合之下，出现了无尽残影。以他最快的速度，在几息之内打出了无尽禁制。炼化的星空中，一把四可以焚灭世界的苍天古伞浩荡而出，凝聚在了星空中。一股无上的威严，轰隆隆的就传开八方，笼罩无尽，焚灭古伞，散开灭剑。王林右手抬起，虚空一抓之下，好似抓住了那聚散之把，双目平静中，左手向前猛地一挥，轰轰之声惊天，却见那古伞一阵之中打开了一层，滔天火焰从那打开了一层的伞内疯狂的宣泄出来。直奔下方炼化至七千万范围的星空，放眼望去，星空尽是火海，无边无际。汹汹火焰之下，一股惊天之威传遍八方。那炼化中的七千万丈星空，更是被这焚界古伞的火焰一冲之下，展开了迅猛疯狂的祭炼。七千万丈星空以肉眼可见的速度，直接轰鸣。六千万、四千万、三千万、一千万，直至六百万丈，仿若加快了数百的炼化，刹那就急速收缩起来，空出的范围。露出了下方大量的封界之阵细密之网，更是在四周出现了无尽崩溃之洞，还不出来。王林可以感受到，那幽冥兽就是存在于这六百万丈星空内。回首间，却见那雷火交错的六百万丈范围中，天黄炉骤然幻化，在王林隔空一抓之下，天黄炉内九滴毒液急速而出，融入雷火之中。这样的行为不会损耗这极为珍贵的毒液，但却足以让王林有充分的时间逼出那化作芥子的幽冥兽。轰鸣不断，炼化还在继续。转眼之下，六百万丈星空成为了三百万丈。更是在这一瞬间，这三百万丈星空星气弥漫，有阵阵黑色的毒雾融入其内，急速扩散。就在这时，一声咆哮焦急的传出，却见那被炼化的三百万丈星空中，一处眼看就要被毒雾淹没之地，幽冥兽那庞大的身子轰然幻化出来，在其身子出现的刹那，亡灵身子向前一步迈出，直接就临近。没等那幽冥兽张开，右手迅猛的就拍在了其头部那只剩下一丝的封印之上，轰的一声，这幽冥兽没等张开的大口内，有闷闷的咆哮回荡，这一掌。包含了亡灵的决心，与无论如何也要让这幽冥兽成为自己本命兽的强烈愿望。一掌落下，轰鸣回荡，却见那幽冥兽头部那将要消散的封印，立刻就似被灌入了新的生机与力量。刹那间，这封印就散发出明亮幽光，转眼之下，不但重新凝聚出来，甚至比之最早还要深固三分。更是在那幽冥兽大口正要张开的一瞬间，亡灵双眼通红，一声低吼之下，右手向着天空猛地一抓，星空轰鸣。却见一把数万丈长短的巨大鞭子，赫然间就出现在了这被炼化的星空之中，被王林一把抓住，一甩之中，啪啪之声惊天动地，那数万丈的鞭子急速暴增，竟达到了数十万丈。远远看去，这鞭子的长短几乎与这幽冥兽相差无几，舞动星空之下，这一幕震撼心神。说时迟，那时快，在这几十万丈之长的鞭子出现的一瞬，在王林手中猛地一抽，轰隆隆的巨响震动天地中，这鞭子直奔幽冥兽而去。坤极鞭，砰的一声，坤极鞭直接就落在了幽冥兽身上，发出了巨大的声响。这幽冥兽体内传出的怒吼，闷闷回荡，其身子更是一阵之下，隐隐出现魂飘的迹象，但却被他死死的抵抗住。王林没有任何停顿，那坤极鞭似蕴含了王林此刻的疯狂，砰砰之下，再刹那就连续抽出了八鞭，加上之前的那一鞭，整整九鞭，金光从这坤极鞭上扩散，轰鸣回荡中，那幽冥兽无法承受，眼中露出其本性胆小恐惧的同时，他庞大的身体上，奇魂骤然出现，但这魂仅仅是如冰山一角，刚刚冒出一丝而已。那幽冥兽尽管恐惧，但也知晓此刻危机，疯狂的挣扎起来。想要把魂归，王林岂能让他成功？右手猛地一甩，砰砰之声在这星空向着八方传动。却见那坤极鞭已然看不见了鞭影，以极快的速度直奔幽冥兽抽击而去。第十九鞭、三十鞭、五十鞭，直至九十九鞭，最后的第一百鞭下，这坤极鞭金光万丈闪烁，轰的一下，其手部竟有崩溃。在其崩溃了数丈的瞬间，其内爆出的金光，远远一看如同一颗太阳。在这金光之下，幽冥兽的身子被全部掩盖，他再也无法挣扎，其魂轰轰彻底的从身体内飘散出来。悬在了星空之中，幽冥魂只是一张足以吞噬天地的大口。此刻这魂口出现，还莫等张
，以其内那只剩下了一颗明亮封印之心为直意，直接就冲了进去。在这一刹那，幽冥魂口内那魂风直接从一个明亮之心迅速恢复到了之前的七星闪亮。魂风再成，但一切并没有结束。三风之中，还差最后一道内部血肉之风，右手在那幽冥魂上一按，此魂轰然间就重新回到了幽冥兽体内。与此同时，亡灵身子向下一沉。借着炼化八百万丈星空的余威，在那幽冥兽闭着的口部之前，在其没等主动张开的刹那，双手深处狠狠地扣在了其上。在一声仰天的低吼中，亡灵双臂青筋鼓起，全身古神之力似全部都涌入在了这双臂内，狠狠的一撕。幽冥体内有剑，主动张开则解开，可若是被人撕开，这此剑无法出现，展露出来的是其血肉之口。一撕之下，这幽冥兽巨大的口被亡灵狠狠地分开，露出了一道缝隙。与此同时，那憋在幽冥兽体内的咆哮瞬息就从这一丝缝隙内疯狂地传出，落在亡灵身上。吹动亡灵长发，好似无尽之力撞击，要把亡灵生生的推出一半。但亡灵的身子却是没有退后半步，在分开了这幽冥兽大口的同时，猛地向上下一掀，双手迅速收回，在这刹那中就打出了数不清的禁制，每一道禁制内都蕴含了道骨之力，如同一场禁制风暴，轰轰的冲入这幽冥兽血肉大口之内，顺着其口直奔这幽冥兽身体内各个脏器、血管、骨头等等一切体内存在之血肉，大量的禁制疯狂的涌入幽冥兽体内。一封印之后，仅仅是数息的时间，这幽冥兽的身体就彻彻底底的被封印。做完这一切，亡灵。身子向后踏出百丈，面色红润。方才的一切都是极短的时间内发生，即便是他，也隐隐有些附和。此刻退后，冷冷的望向那被三封完成的幽冥兽。今日黄道以吾王族七星古神道骨传承之身，封汝为吾本命之兽。幽冥接风，亡灵右手抬起，猛地指向幽冥兽。只见这幽冥兽身子巨震之下，体内血肉之风、身体外部之风、灵魂之风同时运转，化作了一片幽光，在身体四周急速的闪烁。其眼中的挣扎慢慢消失，取而代之的，则是渐渐温和。半炷香后，这幽冥兽彻底的不再挣扎，默默的漂浮在那里，向着亡灵低下了头，一股血肉相连的感觉，缓缓的在亡灵心中滋生，那是一种说不出的感触。四眼前这幽冥兽成为了亡灵生命的一部分，在这感觉升起的刹那，一股磅礴的生机，带着万古沧桑的气息，骤然间就以一种特殊的方法，从这幽冥兽体内涌入亡灵心神，好似他在这一刻成为了幽冥兽，对方的一切记忆全部都弥漫在了亡灵心神，更是在这一刹那。亡灵身体传出砰砰之声，其千丈古神的肉身在这瞬息间急速的膨胀起来。这幽冥兽体内的生机极为庞大，涌入亡灵体内，使得他的身子轰轰膨胀，千丈、一千五百丈、两千丈、三千丈，直至达到了六千丈后，这才慢慢的停止。六千丈大小的古神真身，赫然屹立在了这星空内。远远一看，仿若太古巨人，庞大的拳头狠狠的一握，亡灵抬起放在眼前，他体内的古神之力急速流动，生机盎然之下。一股莫大的自信涌现全身，难怪图斯记忆中曾载，唯有拥有了本命之兽，诞生了望月之后，方可成为真正的古神。眼下我体内上无望月出现，但仅仅是这本命之兽，就让我的身体已经到了如此程度。亡灵目光一闪，六千丈的身子缓缓的缩小，砰砰之声下，瞬息间就化作了寻常修士一般。只不过眼下的他样子却是有了很大的不同，依旧是一头白发。之前的亡灵尽管看起来是青年，但眼下的他一眼看去却是更为年轻了很多，甚至在其身体上还有一片虚幻弥漫。除了第三部修士外，在所有人眼中。王林仿若没有了实质的身体，如同朦胧之魂，抬头目光落在前方幽冥之上。此刻的他已经知晓了对方全部的记忆，此兽一生大都沉睡，记忆也是极为混乱，似浑浑噩噩一般。尤其是有关其出生的那部分记忆，更是一片乱麻，甚至他自己都不知道如何出生，唯独清晰得记忆，便是那数百年前七彩界的一幕幕。王林沉吟中传出一道神念，那幽冥兽眼皮一翻，露出犀利之芒，缓缓的睁开大口，好似打嗝一样，向外一吐，立刻灵动上人狼狈的被喷出，其神色还有骇然。在那灵动之后，周景。古稀叶一一被吐出，最后则是那庞大望远，在这幽冥兽大口张开无尽之后，仿若一个巨大的黑洞，轰然下，望月那巨大的身子急速的被吐出，不断的膨胀之后，化作了原本的大小，将周景与灵动收入天皇炉中，收回古神星典内，又收走了一切。亡灵站在那幽冥兽前，眉头一皱，这幽冥兽记忆混乱，浑噩之中似乎当年吞下七彩界时，太过用力了一些。结果其吸扯之力似打破了一些壁障，吸收了一个不该吸收之物。只是此事也未免太过奇怪，他他怎么可能会吸走了一个道果？王林百思不得其解，沉默中右手抬起，在那幽冥兽身上一按，这幽冥兽身子一震，一道道七彩之芒从其口中传出，随着其慢慢张开的大口，一个数十丈大小的橙色果实缓缓的从其口中飘出，道果一股股道念的气息纷杂的随着道果的出现弥漫开来。王林盯着那橙色道果，眼中渐渐明亮，我因果、生死、真假异境，想要本源大成，极为艰难。这三种意境全部都是道念，若有数个这样的道果，或许可以助我三道本源圆满。王林右手抬起向前一挥，立刻就把那橙色道果收走。没有了道果之后，那幽冥兽眼中的犀利不在，而是慢慢的呆滞下来，愣愣的望着王林，发起了呆。他如今这个样子，与当年在雾气星域内望着七彩界裂缝时，似没有了区别，其脑中再次浑噩。只不过道果毕竟被他吸收了一些，故
，如今还在这幽冥兽体内一介之中。不知怎样，王林没有功夫去理会这不相识之人，右手掐诀在这幽冥兽身上一点，此兽立刻身子虚幻起来，化作一道幽光直奔王林而去，与王林眉心第二个心点融合。消失不见，望着远处，望着罗天心玉，在这里的四件事情已经全部做完，了却几桩因果的同时，也看到了一些当年的故人。王林再无他求，轻叹中向着远处走去。幽冥兽体内，那神通一界之中，此界无边无际，可大可小。此时其内一片混沌，仿若星空之中有一个神色茫然，很是狼狈的修士。他在这世界内已经寻找了数百年的出口，那凶兽真有耐心，等了老道几百年，但最后还是没有老道能忍，还不是一样离开了。只是那七彩界崩溃后，我眼下这到底是在什么地方？这修士眼中很是迷茫，百思不得其解。这个问题，他想了几百年，该死的，这里到底是哪个星域？这几百年一个活人都没遇到，莫非这里是一处空间裂缝？我还就不信了呢，一定能走出这里。老道不断的鼓励自己，这才没有被这几百年的茫然寻找而崩溃，咬牙之下向前继续疾驰下去。罗天星域有一处散发血色的修真星，在茫茫星海内看去，此星血光滔天，笼罩四周。似乎在那修真星附近，闭上双眼都可以感受到那一股股浓郁的血腥气息。王林的身影在一阵波纹扭曲之下，出现在了这血色的修真星外。盯着那血腥，王林右手抬起向前一挥，立刻便有储物空间出现。那血神子体内的骨妖立刻幻化而出，被王林抓在了脖子上。说吧，什么秘密？我说了，你要放我离去。那骨妖神色露出恐惧与挣扎，连忙开口：若这个秘密对我有用，我可以最后给你一线生机。王林平静说道：一线生机不行，你若不放我，本妖死也不说。就算是你搜魂也没用，本妖是古妖一族，自有方法对抗。古妖虽说恐惧，但还是咬牙嘶声。王林冷冷的盯着手中的古妖，没有说话，但在他的目光之下，那古妖却是越来越恐惧了。不说就算了。许久之后，王林缓缓开口，右手做事就要向前一扔，把这古妖重新封入储物空间。我说，我说。那古妖心惊胆战，尖声急道：“你要答应不会骗我。”最后会给我一线生机。王林眉头一皱，露出不耐。那古妖一看，顿时心中咯噔，不敢再啰嗦，连忙急声道：“在这血星内有一处隐藏的空间裂缝，只有我能打开。那里有一座祭坛，这祭坛拥有莫大的神通，是远古仙界之物。若拥有莫大的造化，可以在其上感悟出三命之术。一旦成功，便拥有三条性命。去打开。”王林右手向前一抛，那古妖立刻获得了自由，但却不敢有什么反抗的心思，连忙向着前方血星飞去。王林神色冷漠，在那古妖身后跟着，一路临近了血星。古妖在前，眼中微不可察的有一丝寒光一闪。即是隐藏在了心中，靠近了血星后，他双手掐诀向着血星一点，这整个血星轰轰一阵，那剧烈的声响轰鸣下，此星大地颤抖中，竟然有一道巨大的裂缝咔咔而出，这裂缝贯穿了整个血星，在不断的延伸之下，如同有人拿着一把利剑斩下一般，轰鸣之下，在王林的目光中，这庞大的血星从中间一分为二，向着两旁生生的分裂开，成为了两个半圆，在这两个半圆之间，一道道血丝连接成片，远远看去，就连目光也被这血丝扭曲，隐隐的可以模糊的看到。在这无尽血丝的深处，有一个十丈大小的空间裂缝，这裂缝如同一张口，边缘位置有大量的禁制封锁，使得它不会并拢。在那分开的血星外，古妖恭敬的站在那里，眼中依然还是有恐惧，低声道：“就是这里了。这血丝蕴含了姚家血脉，更有我本命妖气，除了我带路外，无人可以进入。而且那裂缝很是脆弱，一旦强行踏入，就会崩溃。”带路，王林目光在那一片片血丝上扫过，缓缓开口。那古妖连忙点头，小心翼翼的上前，随着他的靠近，那些血丝似有感应，慢慢的在其来临中向后收缩，分开了一条道路。王林在那古妖身后，缓缓的向前走去。古妖此刻心中很是紧张，他自知能否脱困，全在这一次了。前行中渐渐，前方血丝均都避让，使得他来到了那十丈裂缝之外。在这里，他的紧张已然到了极致，但神色上却是没有露出半点。就是这里了，那祭坛就在里面。古妖在那裂缝外停下身子，低声开口：“他在等，等对方或者单独进去，或者让自己进去，又或者是与自己一同进去，甚至还有可能让其身边的某个奴仆进去。无论哪一种选择，只要有人进入这裂缝，不管此人是谁，他都有自信可以逃脱。”此刻心神的紧张被疯狂的压制，在这关键的时候，他不能有任何破绽露出。你很紧张？王林目光看向那十丈裂缝，其内隐隐可以看见似有一处祭坛，在一片血色的池水之内，口中缓缓说道：“古妖，心神一震，挤出一丝笑容，还没等开口。”却被王林下一句话吓得几乎魂飞魄散。界外太古星辰峰灭族早年失踪的祭坛，似乎与这个不太一样。王林收回目光，似笑非笑的看向古妖：“你，你……”那古妖眼中露出无法置信之色，心中轰鸣。他怎么也没想到，对方居然早就知晓这件事情。我的耐心有限，既承诺与你留下一线生机，便不会食言。我再给你最后一次机会，把真正的祭坛拿出来。王林平静的望着古妖，他越是平静，在古妖看来就越是可怕与神秘莫测。他到底知道多少？古妖心神颤抖，他无法从王林的神色上看出其半点心思。但方才的那一句话，却是让他恐惧不已。我给你三息时间，一、二。王林缓缓开口，就在这裂缝内，但不是你看到的这一个。若你不信，我可以去给你取出，或者你与我一起进去。古妖眼中露出绝望，仿若一切都被对方看穿，失去了一切的抵抗，神色中满是苦涩。你进去吧。王林平静的望着古妖，声音渐渐有了寒
莫非是在我体内不知什么时候留下了禁制？我一旦踏入这裂缝，它就会引发禁制，在我还没等逃遁前，立刻就会将我杀死。在那裂缝外，一步的距离，对于古妖来说，仿若是无尽之遥。他右脚已然抬起，只要落下就可以进入裂缝，但他却是犹豫了。这一切念头都是刹那间的事情。古妖望着身前的裂缝，内心挣扎之下，压过了犹豫，正要右脚落下，但就在这时，一声叹息的传来，而是让古妖心神崩溃。他不敢去赌，赌赢了，生死未知；赌输了，必死无疑。若是不赌，则存有一线生机。真实的苦涩中，古妖缓缓的收回右脚，最后几步，右手抬起，向着那裂缝那一抓。骤然间，这裂缝震动，其内那祭坛轰然崩溃。从崩溃中，一座血色的阁楼急速飞出，从裂缝内一闪而出。与此同时，这裂缝并拢，急速的消失不见。封灭族祭坛有三份，分别存在于三座血阁之中，这里只有一个，其余两个已然失踪。希望你信守承诺，给我一线生机。古妖苦笑中，索性闭上了双眼。他不知晓对方知道多少，但他在那最后的关头。还是没有赌下去的勇气，王林右手向前一挥，将古妖封印收入储物空间，目光落在了那血格上。此物，他也有一个。沉默了片刻，王林收起血格，后退一步，刹那就消失在了这星空之中。他心智如妖，那古妖尽管狡猾，王林虽说不知小玄机，但言语的试探与神色的种种改变，却是化作了一场星斗之术。在这星斗之中，那古妖显然失败。罗天星域尽头与云海星域的连接之处，王林身影幻化，目光望着罗天与云海之间没有了壁垒之后的一片空旷。水道子，当年之仇。今夕王某所魂，界外太古星辰，长尊会之令传遍星域，传入每一个族落之中，传入每一个界外太古之名星神，奉远古仙域旨意，数万年已过，封界力量再次苏醒，展第三次与封界之战。太古诸族从即日起，受命长尊会，诸族待发，血洗封界，云界内远古，云海星域九阶，神宗之内。那大长老水道子此刻盘膝坐在神宗一处修真心最高山峰之巅，他一身青衣，样如童子，坐在那里抬头望着天空，眼内有寒光闪烁。在他的四周还有四座山峰，若是从高空向下看去，可以看出这五座山峰就如同五根手指，占据了这修真心的大半范围，直插九霄，如巨人之手，想要从这修真心上伸出去捏碎天地。望着天空，水道子神色极为阴沉，隐隐的还有一丝不安存在。早在之前感受到亡灵气息之时，这水道子便心中起了不妙之意。当年亡灵的几道本源给他带来了极大的震撼，如今他知晓对方回来。其心中的震惊极大，尤其是之前那灵动上人与周景的气息，更是让水道子心中不宁。他尽管不知晓真相，但却隐隐有了一个猜测。只是这个猜测，在他看来太过惊人，就连他自己也都不敢去相信，不愿去相信。可恨，此人真是命大！我本把他的消息告知了界外妙音道尊，他居然还能活着回来。水道子神色狰狞，沉默中右手掐诀向前一挥，顿时天地色变，风云倒卷之下。却是有那么一丝云烟来临，在这水道子面前化作了三只云烟之鹤。这三只云鹤神采逼人，出现之后便有嘶吼传遍修真心，扇动着翅膀在水道子身前盘旋，盯着三只云鹤。水道子一咬牙，喷出一口鲜血，化作三粉，直奔三只云鹤而去。与其一一融合后，向着三个方向疾驰而走。鹤声惊天，嘶鸣之下破开了天地，融入星空之中，一路无形，闪烁无踪。望着云鹤消失之处，水道子沉默片刻，还是不放心。右手抬起，向前虚空一抓，天地中的云烟再次飞出一缕而来，化作了七枚玉简漂浮。拿着一枚玉简，水道子双目露出杀机，以老夫神宗大长老之命，召集云海之修备战之修，在我神宗外布置九灭离天阵。一甩之下，这玉简直奔天地消失不见。捏住第二枚玉简，水道子神色狰狞，传出神念：以神宗之命，七阶分宗宿去归元宗，将归元宗所有之人擒住，送来神宗，待老夫封命一下。归元宗满门问斩，一个不留，涌入了其杀机的玉简，骤然疾驰，消失在了天地内。水道子没有停顿，把第三枚玉简拿在了手中。木冰梅，老夫帮你疗伤，帮你恢复修为，帮你修为更进了数步。此恩需你如今报答，我要你立刻吞下那粒丹药，走出闭关之地。来助老夫，右手甩动，那第三枚玉简立刻消失，碎空而去。破天宗宗主，以老夫之命速来神宗，在老夫面前赐你一死。你若不来，破天宗灭门。第四枚玉简融入天地。泰阿罗，你身为凶兽之皇，已然化作了人形，无数年前被封。老夫水道子，可为你揭开当年封界之尊的封印，让你可以重回故乡。但你要出手杀一人。第五枚玉简骤然崩溃，蕴含了水道子一丝意念，融入虚无。水道子连续发出了五道封印后，心中那一丝不安略有消散，但还是不放心，捏住了第六枚玉简，沉默了片刻后，其眼中煞气一闪，云海、赵和、联盟、罗天、宝福神宗、水道子，当年封界之尊坐下童子，数万年来始终为主守护神宗，曾在当年第二次与界外大战中立下赫赫功劳。今日老夫得到准确消息，昔日联盟星域有一修士名为王林。此人是界外长尊其子之一，此人隐藏极深，更是得到了我主从远古仙域带来的至宝天逆。凭此物，他蛊惑了妖宗，但却瞒不过老夫。他从界外回来，意图乱我封建，是那太古星辰大军入侵前的奸细之辈。今日，老夫带主发出封界令，有请界内所有修士，必杀此人。凡杀此人者，天逆可得；凡杀此人者，为我界内豪杰；凡杀此人者，便是我神宗宗主。凡杀此人者，老夫愿意为奴千年。水道
水道子拿起第七枚玉简，狰狞中传出了最后一道神念：远古上仙，我主蚕食算出界外入侵将至，但我封界之力不足，恐难以抵抗。在这危急之中，还请远古上仙降临。水道子捏着第七枚玉简，喷出一口鲜血，右手拿着玉简一挥，便把这些鲜血融入其上，化作了一个血色的符文。这玉简符现出符文之后，立刻散发出阵阵血光，直接冲入天空尽头。血光一闪之下，整个天空立刻笼罩在了血色之内，就连大地也被遮盖，成为了血色，隐隐的。那血色的天空出现了一个巨大的漩涡，漩涡轰轰转动，刺通往另外一界。水道子起身跪在那里，抬头中右手虚空一抓，其身前便出现了储物空间。光芒一闪之下，便有一片龟甲在水道子手中幻化而出。这龟甲充满了一股沧桑的气息，隐隐的，甚至还有一股至极的仙气弥漫。此甲为我身份标示，我是封界之尊童子，请远古上仙降临，请远古上仙赐宝。水道子高举龟甲，整个人匍匐在地。血色的天空传来阵阵咆哮之音，慢慢的。一道目光从那漩涡内直接落下，钉在了水道子举起的龟甲之上。下界之修，这龟甲的确是封尊信物。本仙奉命送你一宝，你持此宝融入封界大阵内，可让界外炎环百年入侵。百年的时间，足够我远古苏醒数位尊者，便可无碍。血色天空内那旋转的漩涡中，随着威严的话语传出，慢慢的降临下来一样金光闪闪的法宝。这是一个铃铛，一个金色的铃铛，在下降的过程中，阵阵当当之声清脆的传出，在这天地内向着四周扩散开来。切记，要把此物与封界大阵融合。拖延的百年时间极为重要，百年内远古将不会再给你等帮助，会彻底封死。那铃铛慢慢的落在了水道子上空，在水道子抬头时，这金色的灵动降临在了身前，眼中露出狂喜之色。水道子右手伸出一把抓住这铃铛，其脑中轰轰，便与这铃铛产生了一丝联系。天空的血色渐渐散去，慢慢的恢复如常。水道子嘴角露出狞笑，站起身子，神色狰狞中喃喃自语：“老东西留下之物，果然还有用处，有着来自远古仙域赐下的宝物。我看那亡灵如何能杀我。”杀了那亡灵后，我以这铃铛可换大功一件。到时候，长尊定会给我无尽香火。至于把此物融入封界大阵，延缓百年时间之事，水道子根本就没打算这么做。闪界赵河内，星空中有一处巨大的漩涡，这漩涡恒古存在，为赵河一大险地。修士一旦靠近，便会在这里被吸走全部元力，生生困死在内。在那漩涡深处，有一颗修真星，此星不大，通体黑色。修真星上弥漫了大量的淤泥沼泽，更有毒气弥漫，整个修真星全部都是淤泥。在此星的深处，无尽的淤泥之内，盘膝坐着一个身穿黑袍的老者。这老者相貌狰狞，皮肤之上竟是一个个脓包毒疮。打坐中，有一丝丝黑气从四周的淤泥内散出，被这老者吸入七窍。就在这时，那老者突然睁开双眼，其目中透出冷漠无情。在其双目开合的刹那，其身前的淤泥中，一丝云烟凭空出现，化作了一头云鹤。赵和州的道友，我愿意一支六品道灵。换取道友协助出手一次，水道子的声音从那云鹤内传出，在这修真星的内部回荡。那黑衣老者目光一闪，右手抬起接住那云鹤，眼中露出沉思。水道子为人吝啬，此番以六品道灵换取老夫出手，不知是遇到了什么样的大敌。出手一次也好。赵和星域内一处半废弃的修真星上，在其内一座凡间的都城中，有一家当铺，当铺的主人是一个样子很是温和的中年男子，但在此城中却是很多人都知晓。这中年男子虽说样子和善，但为人却是极喜斤斤计较。这一日。他正坐在自家的当铺内，手里拿着一块玉佩，仔细看的同时，还时常抬头打量身前来典当之人。这个玉吗？不是好玉。眼皮一翻，这中年男子为难的开口：“掌柜的，这可是……”那中年男子皱着眉头，正要说话，忽然神色一动，抬头看向门外，十两银子。中年男子目光一闪，拿出十两银子给了那惊喜的典当之人。在其离开之后，他右手抬起向前一指，骤然间在其身前便有一只云鹤幻化而出。赵和云峰子道友。我愿送你当年封界之尊，定神术神通，以此换你协助出手一次。水道子的声音在这中年男子心神回荡，这男子双眼一亮，摸了摸下巴，目中露出沉思。定神术有意思，有意思。云海星域同样是九阶内，鬼宗所在，鬼宗在云海颇为神秘，笼罩在雾气内，很少会有弟子外出。此刻在这鬼宗山门，有一个老者盘膝坐在闭关洞府，这老者身穿青衣，面色阴沉之中，似有无数鬼火环绕在四周，但那悠悠鬼火下，使得他的样子充满了一股阴森之意。正打坐中，这老者蓦然间睁开双眼。看向前方，但见一缕云烟凭空出现，化作了一只云鹤，展露在了这老者身前。鬼宗大虚，我愿以五亿阴阳门徒奉给妖圣，换取你鬼宗妖圣大人出手一次。与此同时，水道子的六枚玉简封命，在这界内掀起了一场滔天大浪。四大星域内，所有参与各自备战之中的大神通修士，纷纷接到了玉简之念。亡灵的名字，我熟悉，我第一次听闻，在这界内瞬息传遍，天逆再现。这种事情，足以让一切知情者为之疯狂。这一招太狠，在这备战之中。在这大战在即的关键时刻，水道子动了军心，谁还能去继续备战？几乎绝大部分人尽管不知晓天逆，但那水道子说是的四个凡事，却是足以让一切修士动容动心。且水道子的话语中有大意在内，亡灵为奸细，是界外走狗，杀之安为豪杰。更是在那水道子遇见的神念内，有亡灵的相貌存在，尽管还是几百年前的样子，但却足够让人认出。熟悉亡灵的，毕竟还是少数，
一处灵气磅礴的修真星，有一座云雾缭绕的山峰，山峰顶端盘膝坐着一个身穿紫衣的女子，这女子全身虚幻，看不清样子，一头青丝及臀，盘膝中散落。她原本闭目，但此刻却是缓缓的睁开，双眼如星光一般，透出一丝迷离的朦胧。王林，长尊其子，赵河内，星空中有一个身穿青衣的男子，这男子神色慵懒，前行中不断打着哈气，边走边嘀咕：“马世伯说的那样东西。”是在这赵河内，可到底在哪呢？就在这时，这青年忽然神色一动，似感受到了什么，脸上露出古怪。这王林不就是当年那个小家伙吗？有趣，有趣！联盟星域内，封印的雨仙界中，疗伤闭关的青灵睁开双眼，沉默片刻，仔细的回想与王林相处的一幕幕。许久，他眼中露出寒光，右手抬起向前一抓，顿时整个雨界轰鸣。但见一滴滴雨水弥漫，直奔青灵闭关之处，最终穿透而来，在其手中凝聚出了一个由雨水组成的令牌。这一幕。惊扰了旁边的司徒男，司徒男在睁开双眼的刹那，好似听到了什么，其面色瞬间就是大变，露出狂怒之色。他祖母的，这是哪个王八羔子，敢说老子兄弟是奸细？那天你是老子给他的，要这么说，老子也是奸细了。这杀千刀的，老子绝不放过他。司徒男大怒之下，猛地起身，坐下，为师自会处理。且那水道子也并非什么王八羔子，他是你师祖之奴。青灵目光在司徒男身上一扫，喝道：“司徒男，死死的盯着青灵，并未被其话语所震，而是冷笑道：你虽是我师尊，但他是我的兄弟，他的事情，老子全部知道。”从其修仙开始，就是我跟随其成长，他救你苏醒，你莫非还不信他？不是为师不信，而是那长尊。青灵神色露出复杂，沉默片刻后，右手抬起捏住那雨水组成的令牌，传出了一道神念：王林乃本仙帝弟子，谁敢伤他？这神念扩散，冲出了雨仙界，弥漫了整个联盟的同时，更是向着八方扩散，最终传出无尽。云海内，那红衣男子所在的山谷中，此刻鲁夫子也赫然在内，与那妖宗宗主等人一同恭敬。那红衣男子仔细的听闻了鲁夫子的话语后，神色平静，但眼中却是有了寒光。好一个七彩剑！好一个长尊！但就在这时，山谷内的所有人全部听到了那传自神宗以御简传遍界内的神念。不可能，王林绝不会是长尊其子。当年封界之尊亲口说出，让王林带领界内抵抗界外入侵。鲁夫子与妖宗宗主等人同时色变，那红衣男子眼中寒光更浓，嘴角露出一丝微笑。我红山子本连他一身修为，不想在这个时候将其毁去，但他既然找死，咦？这红衣男子抬头看向远处，眼中寒光渐渐被赞赏取代。既然这小家伙自己已经寻去，便看看封界之尊的眼光如何了。这毕竟也是他们的家事。云海七阶星域内，神宗分宗轰然出动，数百修士直奔平静了数百年的归元宗。归元宗的力量根本就无法抵抗，仅仅是片刻间，全宗所有修士全部被制住了修为，以传送阵，迅速送往九阶神宗。只需神宗一声令下，这些分宗弟子便会取归元宗所有人之性命。那吕烟飞同样在诸人之中，但却始终沉默不语，很是平静。他当年便有所猜测，早就知晓，或许会有这一天，但却没有后悔。不但是他，整个归元宗全部如此，没有吕子浩，亦或者说没有王林，便没有如今的归元宗。破天宗内，破天宗宗主拖着苍老的身子，神色复杂中看了一眼破天宗，长叹一声，神色渐渐平静，向着神宗而去。神宗内，木冰梅闭关的大阵内，他睁开了双眸，沉默少顷，玉手一翻，便有一粒丹药出现。这丹药是数百年前水道子送于，曾言可帮其恢复修为，但需代价。这代价，便是在适当的时候服下这粒丹药。木冰梅一声信守承诺，他望着那枚丹药，怔了许久，许久。随着水道子神宗号令一出，整个云海修士齐齐直奔神宗，尤其是在神宗弟子打开了传送通道的情况下，如此一来，在短短的时间内，神宗外的雾气内，修士已然上万，这上万修士来自各个宗派，凝聚之后，急速的展开了那本欲抵抗界外的九面离天阵。云海星域内，亡灵身影向前迈步而去，他眼中寒意滔天，水道子的行径他不知晓，但那传出的第六道御简神念却是清晰的被他察觉，一路沉默，亡灵身体内积累的杀机却是越来越浓，随着他的前行。在他的身后，这杀机几乎实质形成了一片冰霜。这冰霜刚开始开始，仅仅弥漫千丈范围，所过之处，就算是那星雾，也在这冰霜内发出咔咔之声，彻底的成为了雾冰。杀了水道子，则耳边清净。王林向前迈步中，神色越加平静，但这平静下，却是隐藏了一场惊天动地的风暴。水道子，他必须要杀，甚至没有半点炼化成奴的打算。有些人不配成奴，只能杀。当年的一幕幕，李倩没为之付出的一切，这种种事情的罪魁祸首，便是水道子。若非水道子打王林的天逆主意。这一切绝不会发生。王林前行中，身体内散出的杀机已然滔天，那千丈的寒霜更是疯狂的扩散，达到了万丈。所有临近的雾气，轰轰冰封。远远看去，王林一路所过之处，几乎成为了冰封的世界。他的本源之中，没有水质本源，无法形成真正的寒冰霜气。但他有一颗杀心，有一腔复仇的杀血，有其一生行事。秉承人不犯我，我不犯人；人若犯我，必杀人的原则，如在鲁夫子面前凝聚出的那九滴红色的血液一样。那九滴血液内蕴含了王林一生的原则。他不是正人君子，也不是无耻小人。他不是光明磊落，也不是阴险卑鄙，他是亡灵。他一生所求，只是一颗无愧天地的心。若有人想要玷污这颗心，那么他便要杀，杀，杀。在这一生
寒冰处处，冰封星空。王林一路轰轰，直奔云海星域最深处的九阶神宗。在这一往如前的集市下，王林的杀念竟发生了诡异的变化。这种变化是不知不觉发生，没有人可以知晓它到底是如何改变，亦或者是一个念头，亦或者是一个契机，使得他一生的杀戮竟诞生了出一丝本源的气息。杀戮本源，天地万物皆可成本源，但杀戮本源却是其中极难出现，并不是说杀戮越多越有可能，其诡异的变化直至现在也都无法被人明悟。迈步中，王林的速度越来越快，在那阵阵咔咔之声下，冰封了一切的同时，他踏入进了这云海最深处。九阶之内，一步之下，九阶物欲轰鸣，所有的雾气全部成冰的刹那，王林的身子出现在了神宗之外。水道子，冷漠的声音惊天动地，化作雷霆，轰隆隆的传遍云海。你勾结界外，盼主求荣，当年封界之尊不忍杀你，我既获封界之尊依托，今日待其杀奴。王林话语如天地之威，震动八方。这一战，太多的人关注。这一战，无数大神通神使笼罩。各方大能神念降临，这一战是王林在界内成名之战。他的声音第一次在这最巅峰之时笼罩八方，冲入前方神宗外那近万修士布置的九灭离天阵中。这近万修士阵法尚未完全布置成，他们匆匆接到了神宗之令，以极快的时间赶来布阵。但王林来得太快，这阵法此刻才布置了不足三成。勾结界外，盼主求荣。王林的声音带着一股不容置疑的威压，让这近万修士沉默。这声音传遍星空的同时，更是被此刻关注这里的各方大能。四大星域诸多的大神通修士清晰的听闻，或封界之尊依托，待其杀奴。来自四大星域的各方之人，在听到这一句话的刹那，纷纷动容，满口胡言：“九灭离天阵，给我轰杀这长尊奸细！”水道子尖锐的声音，骤然间轰轰从神宗传出，如同一般利剑破开天地，直奔王林心神而去。王林双眼寒光一闪，冷哼一声，轰鸣回荡，却是把那水道子的声音所化无形利剑生生震散的同时，右手再眉心一点，似有一道血光一闪即消。无人察觉中，王林向前一步迈去，走向神宗，走向这云海之巅。去战那第三部大能水道子，在他的身后，数万丈滔天寒冰，咔咔之声弥漫四周，无数雾气被冰封一片。远远看去，这一幕惊人至极，那冰封的雾气散发出一股股惊天动地的杀气，这杀气从雾霜内散出，从王林身体内散出，融合在一起，形成了那一丝杀戮本源。正是这一丝杀戮本源的出现，使得此刻王林如同一尊杀仙。这一丝杀戮本源刚一出现，顿时就让四大星域各方大能为之震动。尤其是那水道子，他此刻盘膝坐在神宗修真心的山峰之上，在感受到这一丝杀戮本源的刹那，他面色立刻阴沉如水，眼中更有无法置信之色弥漫。又一道本源，他当年的本源本就已经不少，如今竟又多了一道，而且还是杀戮本源。这是当年封界之尊也没有研究明悟的杀戮本源，但那又如何？水道子神色狰狞，眼中露出疯狂，他的手中死死的捏着一个金色的铃铛，抬头盯着天空，露出冷笑。王林迈出一步，前方九灭离天阵的近万修士被这战意一压，齐齐神色一变，同时退后。他们不得不退。王林这一步，如同是踏在了他们的心神之上，与他们的心跳之音成为了同步。如此一来，一步落下，顿时就让这近万修士身体轰然一震，胸口闷闷的瞬间，体内元力不由自主的急速运转起来，似乎若不运转，若不退后，他们就会在这一步之下被震碎肉身元神，仿佛眼下站在他们面前的王林，已然不是一个修士，而是一个从远古时代。从太古时期回到了人间的魔神，杀仙魔神。这一幕，这水道子重重准备的一幕幕，落在王林眼中，如同昨日之事，仿若昨日他在那云海蛮荒星上，以天运子之魂算尽天机，进行一系列的准备，欲在那水道子如天威降临中挣扎求生。但如今却是完全逆转，此刻的王林成了昨日的天威，此刻的水道子成了昨日挣扎求生之人。王某与水道子的仇怨与尔等无关，还不退下。王林迈步中，向前一步步走去。他每走出一步，那近万修士就后退数步，一人之力。在那身后数万丈的寒霜冰封下，在那杀戮本源的肆虐中，竟逼退了近万人。杀！不能让此人踏入神宗，神宗有命，誓死阻挡。我被云海修士，不为一死。这近万修士面色苍白，在不断的退后中，退无所退。他们的身后就是神宗，就是他们一生修道的狂热所在。数万年来，神宗的地位足以让一切云海修士为之崇敬，为之去死战。水道子的目的，也同样是让他们去死，让他们死在亡灵手中，以他们的死激起整个云海修士的愤怒，激起其余三大星域的同悲，以他们的死。在界外入侵之前，配合界外，再给自己立一大功。在恐惧与荣耀的双重威逼下，这近万云海修士展露出了界内之修的尊严。他们压住了恐惧，选择了荣耀。云海荣耀，云海荣耀，云海荣耀！一声声如浪般的吼声中，这近万云海修士发出了他们生命的最强音。那是一股誓死守护神宗、誓死守护云海的最强之声。这声音足以让一切听到者心神震动，产生一种来自灵魂的撼动。在这荣耀之音下，这近万云海修士仿若疯狂，不再后退，齐齐冲出，把那尚未完成的九灭离天阵轰轰运转。以血肉之躯，以绝不屈服的意志，去捍卫神宗荣耀，可悲可敬。王林动容，他望着前方那些轰然冲上来的云海修士，这些人中有一些他当年曾见过，但更多的却是陌生。这些修士修为高低不等，他们有不同的意境道念，来自不同的宗派，但他们却有相同的云海之血脉，有相同的信念与追求。他们是云海，视死如
，神宗有命，绝不容王灵踏入半步。云海荣耀，这就是云海的所有修士，他们的荣耀。在这荣耀下，即便是第三部大能，即便是王灵，也不能不退。他或许可以挥手间虚火杀人，但他此刻却是如何出手？这股荣耀之下，这近万修士越加疯狂，急急冲来中。王灵再次后退，他看着眼前这一个个面孔，如同当年在七彩界看到了那当初的仙人，在封界大阵旁，不顾生死也要捍卫，也要挣扎的不屈之魂。在这一刻。所有从四方星域内神使而来的大神通修士，还有那罕见的大能之辈，他们全部都看到了这一幕，听到了那来自云海的生命之音。这个声音足以振奋人心，足以让界内、让其余三大星域的修士爆发出同样的荣耀之念。这哪里还是水道子想要借机摧毁界内修士之心，扰乱界内备战之势？这分明成为了唤起整个界内所有修士那份守护界内、守护家乡得荣耀之战。这一幕，就算是水道子也目瞪口呆，他怎么也没有料到竟会有如此变化。他小看了云海修士，小看了云海的那份荣耀。水道子。你该死！王林后退中墓内，杀机滔天。他右脚一顿，整个人直接向前一步迈去，右手抬起大袖一甩，一指之下，不惜损耗自身原力，不惜尝试自身的极限，口中传出一声愤怒的低。这吼声不是冲着这近万修士，而是他们身后那一切的作俑者。水道子，定身术，定！轰然间，天地一震，星空颤抖，一切修士的动作，一切星空的运转，一切天地的改变，还有那一切阵法的转动，全部都在这一刹那，生生的定在了原地。这定住的不仅仅是他们的身体，还有他们的神念。在面对这云海荣耀的刹那，王灵的定身术发生了奇异的变化。这种变化因这近万修士而起，因王灵那不杀之心而动。以一种王灵并不了解，但隐隐有了明悟的方式，从定身术转换成了定神术，为拥有了神，方可真正的定神苍穹。这神不是神灵，不是神识，而是一股意志，一股荣耀的思绪。这思绪，天地间除了神之一字，再没有任何字可以称呼。之前的王灵，他没有这股神，亦或者说，这神他心中存在的不多。但眼下。在看到这近万修士爆发出的力量之后，他隐隐有了明悟，一字定身，一字定神，天地一顿，一切停止，唯有那股荣耀还存在于星空，无边无际。在这近万修士被定住的瞬间，王林前行中大袖一甩，所过之处，所有修士全部融入天地，被王林强行移开，但却没有伤害他们半点。他们可敬，天地轰鸣，王林挪走了这近万修士，但却挪不走那弥漫天地的荣耀。一步之间，在这荣耀存在中，王林身影直奔神宗修真心，那水道子盘膝所在，水道子。你可敢与我堂堂正正一战？神宗修真心轰轰一阵，大地崩溃，无数裂缝齐齐撕开。王林的身子踏破了这修真心的罡风，出现在了此星天空之中。他的出现，使得其身后那数万丈的寒霜呼啸，阵阵咔咔之声下，却见这天空仿若被冰封，正在向着四周扩散，向着大地覆盖。所过之处，万里冰霜。在这冰寒之下，王林的目光落在了远处那五座山峰中，盘膝而坐的水道子身上。王林小儿，水道子声音尖锐，穿透天地。你看他们是谁？水道子神色狰狞中，一指天空，天地轰轰，却见在王林与水道子之间的虚无内，在阵阵扭曲之下，出现了一幕虚幻的画面。画面中，威元宗诸人被数个黑衣修士围住，身处一个盆地之内，在那盆地之上，有一座巨大的山峰，散发阵阵光芒，似随时都可以砸下，将盆地内所有人全部生生轰杀。他们将因你而亡，我看你道心会不会出现破绽？水道子狂笑中站起身子，右手猛地向前一挥，你配吗？王林神色平静，似这一切早在其预料之中。水道子一愣之下。变故突生，那二人之间虚幻的一幕，天地内扭曲的画面中存在的巨大盆地，其上山峰在那水道子右手一挥间，仿若失去了一切漂浮的屏障，轰然下就直接下沉，要把盆地内的所有归元宗修士全部生生砸死。在那山峰四周漂浮的十多个黑衣修士，一个个神色冷漠，更有露出了残忍之笑，似很是期待看到那些归元宗修士被凄惨砸死的一幕幕。但就在这时，突然那盆地内血光一闪，却是把这整个画面竟全部染红，鲜红如血。在这红光下，一把血剑闪烁中，不知从何处冲来，在一声尖锐的呼啸下，直奔盆地上空那轰轰下降，欲要把所有归元宗之人砸死的巨大山峰而去。这一切都是刹那间发生，快得不可思议。转眼之下，那血剑就碰到了山峰，那山峰并非寻常，其外存在了无数禁制。此刻禁制之芒急速闪烁，似要抵抗血剑